chini ya Isaka mume halali kabisa wa Queen Dalene. Queen Dalene tunakuona huko kwenye counter. Leo ndio wewe ambaye unasoma huduma au iko nje? Yes, leo mimi niko kutoa huduma ya maandishi wa habari kama nyinyi tunaongea na kupiga story moja mbili tatu na vitu kama hivyo. Hii sehemu ndio ambayo utakuwa unakaa kila siku au ni leo tu? No, mimi na kazi yangu na mume wangu na kazi zake. Niko hapa kumsupport kama mke wa Isaka. Niko niko hapa kama mwana wa Abdul na sio Queen Dalene. So katika jambo utakapokuwa unalifanya mume wako atakapokuwa anafanya lazima uonyeshe support kwa kwa wewe ni ubavu pia na ndio maana niko hapa na namshukuru Mungu pia ku, 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 kuweza kumsimamia mume wangu na kufikisha ndoto yake katika ndoto zake alizokupo nazo pia kwa hiyo hata katika historia yake pia hii nafikiri haitoweza kufutika ni ipo yes ni support ya kwenda lini kwenye hiki kitu ambacho tunakiona iko vipi kama mke wa Isiaka umeshasema mke utakaposema mke kwamba kuhakikisha kwamba kila kitu kimekwenda sawa kwanza mpaka kumuona vile alivyo amevaa mpaka kumuona kwamba amependeza mpaka kumuona na afya pia mimi nimehusika kikubwa kinachotakiwa kwa mwanamke kuzingatia afya mwanaume baada ya kila kitu unaweza ukatafuta hela lakini pesa yote kaishia hospitali lakini mimi support yangu kubwa kuhakikisha mume wangu kwamba amekula ame vizuri, amevaa vizuri, hana tatizo lolote linalomsumbua, anakuja kazini, anawahudumia wa Tanzania na anahakikisha maisha yake yanaenda vizuri, yeye yuko kwa ajili ya kutafuta kwa ajili ya sisi. Na mimi niko kwa ajili ya kuhakikisha yeye yuko salama. Labda jamii najua nyinyi mko wawili au sio? Lakini leo tunakuona hapa peke yako. Pengine watu wanaisi umempiga kikumbo mwenzio na yeye kuwa front zaidi. Oh, kikubwa kwanza na penda kusema uwaga si ruksa yangu kumzungumzia mwezangu si ruksa yangu kumzungumzia mwezangu na mume wangu ndio ana uwezo wa kutuzungumzia sisi wote kwa muda wowote na ujisikia yeye kuzungumza lakini kwa upande wangu mimi mimi nimekuja kumsupport mume wangu sio bwana wangu sio mshikaji wangu sio sijui nani 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 ni mume wangu halali kabisa kwa hiyo mimi ni mke halali wa Isaka Mtole. Kwa hiyo hata nikiwepo hapa sioni sababu yoyote ya wewe kuniuliza mimi swali ya wewe kuniuliza mimi swali kwa nini mimi niko hapa. Mimi nipo hapa kama mke na niko hapa nasimamia. Mimi nasimamia haki yangu. Mimi namsimamia mume wangu. Mimi ni mimi ni jukumu langu kuwepo hapa. Kwa hiyo hivyo vitu vingine mimi siwezi kujua anaweza akaulizwa Isaka na anaweza kujibu na Sorry, wewe huwa unafanya mawasiliano na mwenzako kama mwenzako, yani kuzungumza naye, kusalimiana naye na kushauriana pengine labda tukifanya hivi kwa mume wetu, kujenga familia inawezekana hivi na hivi. Si inawezekana. Of course, kwa sababu ka... <laughs> basi sawa inawezekana. Sasa wewe unafanya hilo? Sasa si umesema inawezekana, inawezekana. Yeah. <laughs> yani siwezi kuzungumza chochote kwa sababu sina ruksa ya kumzungumzia. Huwezi kumzungumzia lakini wewe kama wewe. Uwezi, mimi kama mimi. Kwanza namba ya simu una? Mimi kama mimi sina namba ya simu. Ushae kumuona? Mimi kama mimi sijawahi kumuona. Zungumza na? Mimi kama mimi sijawahi kuzungumza na. Barabara mwanzo mkapishana of course kwa sababu simjui sidhani kama labda yeye atakuwa ananijua lakini mimi simjui na muona kwenye mitandao na unajua utakapomuona mtu kwenye mitandao muonekano wake wa kawaida na kwenye mitandao vitu viwili tofauti Una, unajua sijui vinakuwa vitu viwili tofauti kwa hiyo sijawahi kumuona na naamini inshallah ipo siku tutakuja tutaonana na tuta, tuta, tuta hivyo mnavotaka itakuwa kwa sababu hakuna linaoshindikana chini ya jua na 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 na, 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 na unajua kila kitu kinakwenda na sababu na Mungu pia unajua eh? mimi pia mpaka kuja kuolewa mke wa pili pia ni Mungu kwa sababu mimi jinsi nilivyo nilishasema guys siwezi kukubali mimi kuwa mke mimi siji mimi ndio hivyo usichana unanielewa lakini maisha yanabadilika na kile unachokiona sicho kumbe Mwenyezi Mungu ndio hicho alichokupangia kwa hiyo you never know Saa, mimi nataka kufahamu wewe huwa unaichukuliaje hali ya kuwa watu wana comment vibaya pengine wanapokuona uko busy zaidi na mume wako watu wana comment ah huyu naye tangu aolewe atuli atunywe atufanyeje kwanza kabisa kitu ambacho mimi ninachojivunia mi mke mimi nimeolewa mimi sio kama wao wanaochezewa kwa hiyo lazima wao wataumia kwa sababu hawana mtu wa kumpost wana posti nani kwa sababu hata wao wanataka kumpost ni mume wa mtu unampost nani kwa mimi yule pia ni mume wangu nina haki naye sisi waislamu na pale mume wangu ana haki ya kuongeza bado wawili kwa hiyo wanaweza muda wa kupoteza kunizungumzia mimi wanaweza kujichatisha kwa mume wangu kwa sababu wapo wana mdm 
endeleeni kumdemo endeleeni kujichetua mnaweza ukapata nafasi pia kwa sababu mimi si mzuie kuna mtu mwingine wako tayari mwenzako akitaka kuongezea inakwambiaje waje wanne wote na watano yeye yeye mwenyewe anavojisikia kwa sababu kila mtu ana nafasi yake na kila mtu ana time yake na wakaribisha waje hapa utakimbia nyuma kwa nini nikimbie nyuma ili weje wakupita ili weje wakupita unawataka pite mimi nataka kae mimi nataka kae to enjoy short <laughs> Eh hey, mimi nataka kae tu njoo tosho. Kama mimi nimeweza kuolewa mke wa pili, kwa nini ishinde mzangu wa tatu na wanne kuja? Hiyo itakuwa ro mbaya. Na hiyo itakuwa sio binadamu kwa sababu ni dini inaruhusu hivyo. Nitakuwa na dhambi. Kwa nini ninapata dhambi kwa, kwa ajili ya kitu kidogo? Kwa sababu hiyo ni kitu kidogo unajua Ni kitu kidogo sana. Kidogo kwa maana kidogo sana. Ni bora mtu uh, akolee kuliko kukuchit. Unanielewa sijui? Yaani bora wewe nijue kwamba halali yake kuliko kuibaiba. Kwa hiyo sasa nyie mna DM, afu jitahidini basi mkiwa mna DM na picha zenu mnarekebisha ni mnavavaa kidogo kwa sababu mimi mamangu anapenda watu ha. Mstiri kidogo. Mna kama mnajibenua matako juu nini hasa ndio nini? Hata uonekani kama wewe ni wife matili. Hizi DM zimeanza kuja baada ya wewe kuingia kwenye maisha ya ndoa au zilikuwepo? Of course kwa sababu mimi ni kwanza kumpost tu mume wangu basi kuna wengine nao wakawa na wanachangamkia fursa wanajaribu kuchangamkia fursa yes sasa hiyo katika kuchangamkia kwa fursa mimi najaribu kuwashauri wa, wa, wa waangalie na mazingira so unapiga picha huko sijui umekaa umejibenua mara mapombe manini jitengeneze alafu baadaye ukishakuja kuwa mke ndio uonyesha mabaya yako sawa sasa ngoja katika hiyo hali ya kumnadi mumeo ndo akaanza kupokea dm pengine wewe itakufanya upunguze kuanza kumposti posti zaidi ili kupunguza mimi mi siwezi kuacha kupunguza kwa nini acha kupunguza mimi huyu mume wangu mimi na haki naye halali yangu vivyoote nitakavyojisikia mimi nafanya nafanya nikiamua kuposti na posti nisipoamua pia siposti hayo ni maamuzi yangu hakuna mtu anayenekea bando kunilazimisha mimi niposti ama nisiposti huyu ni mume wangu mimi kwa hiyo ni maamuzi ninayo mimi na simu yangu yani nikijisikia hata sasa hivi naweza nikapost hakuna mtu yote anayenizuia mizari kwamba sivunji sheria ya nchi basi na katika hizo DM kuna DM za marafiki zako kabisa mbona unaona hawa watu wangu kabisa wanafanya hivi hapana sio marafiki zangu watu watu tu wengine wengine kiukweli ni sio mnafiki kusema eti sijui watu hata watu maarufu hapo sio ni uh, sijaona ni watu wengine tu ambao wapo alafu unaona kabisa anakuja kwako anakuchamba alafu anaenda kule anajisexisha kwa taarifa tu labda niwaambie mimi DM yake nayo Yes. So, so, Unaimiliki. Mdamu ye, yeah, mdamu mwingine na wajibu mimi pia. Yeah. Yes. Kwa sasa sasa uh, wewe pia upokee DM zozote za watu kukusumbua baada ya kuisha. Yeye ni kuonyeshe. Nitasema nitawati aibu set eh. Tawadharilisha set eh. Noma. Yaani wanasumbua big time. Big time yani kwamba nilikuwa sijui kama wewe ni mwanamke mzuri, wewe mwanamke unafaa kuolewa, wewe mwanamke unafaa kuheshimiwa. Wengine wananipa pongezi na pia kuniambia kwamba niko natamani sana kukuambia jinsi gani yani kwamba uwe na mimi lakini nilikuwa sijui nitakupata hapa niko najua wewe ni mgumu sana ungeweza kunitukana ungeweza kunifanya nini kumbe da nimekosa hiyo bati yangu naomba kama wewe mwanaume akuache uwe na mimi kwa hiyo ni, ni jinsi gani unaona kwamba thamani yako unaona ukubwa wako katika jambo fulani linalokuja unanielewa kuwa katika ndoa kuna vitu vingi nimegundua huenda kuna mtu akawa anakudharau hajui ndani wako vizuri kuna mtu mwingine anakuja anakudharau lakini hajui ukubwa wako na thamani yako lakini mtu mwingine atakapokuja kuchukua ile nafasi anaitamani yeye yawepo hapo na hao watu ambao wanazungumza hivyo ni watu ambao unawafahamu ulishakuwa na mahusiano nao mwanzo ni walikuwa marafiki zangu tu ambao tunacheka tunapiga story na nini vitu kama hivyo lakini sasa hivi ndio naona ah bwana ni kuningi kuangalia na kuna ni wife kabisa ni ah ni sio kwa nini sikuwa hivi kukuambia kwamba nakupenda mimi nakupenda kitambo hivyo unanielewa sijui kwa sasa unakuta kwamba vitu vinakwenda unaona okay okay kumbe muda mwingine heshima inahitajika yes unawaambia ujumbe gani sasa baada ya kuingia kwenye maisha ya ndoa uh, cha kwanza kabisa usimjaji mtu maisha yake usimjaji mtu the way anavyokuwa angalia wewe unataka nini na angalia focus yako wewe katika unataka mwanamke design gani ukitaka mwanamke wa bla bla unapata yule yule wa bla bla ukitaka mwanamke wa heshima unapata mwanamke wa heshima mwanamke wa heshima toka unavyoanza naye siku ya kwanza unamjua kabisa kwamba huyu ni mwanamke wa heshima na mwanamke wa bla 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 wa wajabu wa, wa, wa unajua kabisa huyu bana huyu mimi atanivuruga kichwa mimi ataniumiza lakini kuna wengine ambao ni wanaume majasiri wanajitahidi kwamba huyu atanivuruga kichwa nikishakuwa naye kwenye ndoa atanyooka na ni kweli wapo wanaonyooka lakini kuna wengine kwamba wanakuwa wastaarabu wanakuwa watulivu lakini wakishaingia kwenye ndoa wanakuja wanachaluka unanielewa kwa 
sasa ni kuna kuna mabadiliko kwa hiyo kinachotakiwa ni subira tu mabadiliko mabadiliko ya Sa, sasa uh, kupitia hii ndoa ambayo uko nayo tunajua ni msanii pengine kuna vitu vyovyote ambavyo vimebadilika kwenye kariya yako ya usanii hakuna hakuna chochote kilichobadilika kwa upande wangu mimi kwa sababu dalili yule yule dalili yule lotoka zamani anaswali na bado anaendelea kuswali ila kilichobadilika labda kusema kurudi kwa Mungu na kumuomba sana anifanyiwe pesi ni sije kupenda mtu mwingine nikamwacha mume wangu hicho ndicho ninachokiomba sana 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 kwa sababu kuna watu ambao wana wana wanakuwa wanakutia majaribu ambayo mpaka unamuona ule mtu wako kama eh jamani unaye katokea wapi mbona nichanganya <laughs> kwa hiyo yes na muomba Mungu anijalie nisipende tena maana hapa nilipofika naomba nijalie iwe kikomo Yes. Sasa uh, Isaka nimezungumza naye hapo akaniambia kwamba ni mtu ambaye una hofu sana ya Mungu na unaswali sana. Hii ilikuwa ni baada ya uchumba, ukaanza kuswali au ni maisha yako ya kawaida ya kila siku? Mimi ni maisha yangu ya kawaida ya kila siku. Yaani toka to, toka huko ni tokako mpaka sasa hivi kuwepo hivi ni, ni maisha yangu ya kila siku. Waga nafunga sana Alhamis juma, na Jumatatu nafunga suna zile na na, na swali na Ramadhani zote zikija nafunga. Yaani nafanya kila kitu kinachohitajika kwenye dini. Dini yetu inavyosema mimi nakifanya na, na kukamilisha pia. Sasa bana si tunajua watoto wa kike ambao wanafanya muziki stage ni tunajua siraha zao e, ili wapagawishwe wanaume lazima kuna vitu fla e, Yes. Hiyo kidogo Isiaka ina anaichukuliaje? Sasa kibaya Isiaka amemwoa mwana wa Abdul Juma Isa Kiruninze wakati wa stage pale anakuwa Queen Dalin. Lakini bado yule yule Queen Dalin WCB wasafi. Kama atakuwa naumia sasa utakuwa huo ujinga wake huo atakiwa jikaze hapo kwa yeye natakiwa jikaze kwa sababu ni tayari ameshakubali hivyo vitu lakini wewe upunguzi siwezi kwa sababu hicho ndo wa, 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 wateja wangu wanahitaji kama yeye watu wa, wa, wa bumpers mimi siwezi kusema eti mwanamke asiingie mu ndani ni kitu ambacho kiwezekani kwa hiyo watu wa design wote utakuwa unakuja hapa kuchukua bidhaa na mimi pia nawapa na, na burudani wateja wangu na nawapa na, na, na biashara yangu kwa vile the way nilivyokuwa muda huo na mzuka na, 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 na stage pia siju unanielewa kwa hiyo kuna kuna vitu wakati mwingine unavifanya kwenye stage wa mwenyewe unasema mungu wangu hivi mimi kweli nimefanya hivi tayari umeshashuka umeshafanya kwa hiyo vile vote natakiwa kukubaliane 